여러분 안녕하세요 오늘은 어, 원피스 디자인을 한번 해 보았어요 그래서 원피스 소매가 이렇게 퍼프 소매라고 하는데 어, 굉장히 좀 볼륨감이 있죠 그죠 그래서 어, 옛날에 이런 소매를 봤을 때좀 부담스러울 것 같았는데 요즘 유행이다 보니까 참 예뻐 보이고 저도 어, 빨리 만들어서 입어보고 싶어서 한번 디자인을 해 보았습니다 어, 그리고 어, 이 칼라가 이런 칼라를 쇼울 칼라라고 해요 어, 쇼울 칼라라고 하는데 어, 회원님들이 어, 테일러드 칼라라든지 뭐 피크드 칼라라든지 그런 칼라 있는 옷들은 많이 만들어 보셨는데 쇼울, 쇼울 칼라는 잘 만들어 보시질 않아서 어, 굉장히 사진으로 이런 쇼울 칼라만 봐도 어 이거 어떻게 하지 하고 좀 어, 걱정들을 하시더라고요 그래서 저도 이제 어, 쇼울 칼라를 한번 해 봐야겠다 해서 만들었는데 지금 뭐 많이 유행은 아닌 것 같아요 소매는 퍼프 소매가 유행이긴 한데 이 칼라는 그다지 지금은 유행은 아니긴 하지만 회원님들이 이번 기회에 한번 만들어 보셨으면 좋겠어요 그래서 이 디자인으로 제가 잡았고요 음, 지금 좀 한창 더울 때여 가지고 조금 늦은 감이 있어서 좀더 빨리 원피스를 어 제가 준비를 했으면 좋았을 텐데 조금 늦은 감이 있기는 해요 어 옷이 완성이 되게 되면은 아주 많이 더운 어 그런 시즌이 될 텐데요 한번 어 얇은 원단으로 해서 만들어 보시고 또좀 소매를 어 칠부 라든지 아니면 뭐 다음 가을을 대비해서 긴팔을 만들어 보셔서 어, 미리 가을을 준비하셔도 될것 같습니다 자 그러면은 어, 패턴을 시작하도록 하겠습니다 패턴은 어, 저희 원형 어, 그 자료 동영상 올려져 있으니까 원형 어, 참고하셔서 기본 원형을 준비해 주시면 되겠습니다 자, 제일 먼저 원피스를 만들에 있어서 치수가 있어야겠죠 그러면 원피스 길이 원피스 기장이라고 하죠 그 다음 소매 기장 어, 기본적인 품은 기본 원형에 다 있으니까 어, 기장을 원하는 기장을 좀 채워 주시면 되겠습니다 자 그러면 자, 제일 먼저 기본 원형에서 기장을 먼저 그려야 돼요 자, 요즘은 보니까 원피스 기장을 아주 길게 해서 긴 원피스들을 많이 입으시더라고요 그래서 저는 여기 허리에서부터 한 70cm 정도 내리면 좋을 것 같아요 지금 저는 종이가 좀 A4 용지가 좀 작은 관계로 허리에서부터 60cm를 내리겠습니다. 근데 좀 길면 좀더 예쁠 것 같아서 여러분들이 작업하실 때는 70cm 허리에서부터 70cm 정도를 내리시면 좋을 것 같아요. 그리고 뭐 기장은 어 키에 따라서도 또키 크신 분이라든지 작으신 분에 따라서 틀리기 때문에 어 그거는 여러분들이 원하는 대로 하시면 되겠습니다. 자 이렇게 해서 저는 어160 정도의 키고요 그래서 기장은 허리에서부터 한70 정도로 잡았습니다 자, 그런 다음 이제 품을 정해야겠죠 품은 기본 원형에서 여름이기 때문에 좀 옷이 너무 붙으면 좀 덥겠죠 그죠 그래서 어, 여기 있게 기본 원형에서 1cm를 기대해 보도록 하겠습니다 그대로 수직으로 떨어뜨려 주시고요 자 이렇게 어, 수직으로 떨어뜨려 주시고 자 그런 다음 자 
허리선에서 좀 내려온 허리선에서 어, 좀 내려왔죠 그죠 그래서 이 라인을 잡아 주겠습니다 자 허리선에서 자, 한 7cm 정도 내리겠습니다 자 이렇게 7cm를 내리고요 그리고 이제 여기서부터는 스쿼트가 되겠습니다 자 위로 먼저 올라가 보도록 할게요 자 칼라를 제작함에 있어서 지금 여름 옷이다 보니까 목선에서 좀 오픈을 시키겠습니다. 그래서 한 1cm 정도 자, 목을 파줄게요. 자, 기본 원형에서 1cm 자, 칼라가 달리는 선을 봐주시고요. 그리고 자, 퍼프 소매다 보니까 소매가 강조가 되죠. 그래서 어, 어깨가 좀 좁고 퍼프가 있어야지 안 그러면은 이 선이나 더 내려가서 퍼프가 달리면 어깨가 좀 넓어 보이겠죠. 그래서 어깨 선에서 한 1cm를 오픈시키 깎아 주도록 하겠습니다. 그리고 어, 여기는 이제 진동선인데요. 어, 소매 부분이 여름이다 보니까 땀이 채이지 않도록 진동선을 여유 있게 2cm를 내리도록 하겠습니다. 그래서 어깨로부터 1cm 진동은 2cm를 내려주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 자, 다시 완성선을 진하게 그려줄게요. 원형에서 등품은 여유가 없어요. 그래서 이 선을 완성선을 더 많이 깎아주게 되면 소매가 불편할 수도 있으니까 가능한 한 어, 소매가 달리는 경우에 등 뒷판은 많이 깎아주지 않으시도록 어, 주위에서 선을 그려주세요. 자, 이렇게 하고요. 그 다음은 이제 허리선입니다. 그림에서 보시듯이 허리 라인을 살짝만 넣어주도록 할게요. 그래서 여기 선에서는 2cm 자 이렇게 2cm를 넣어주고 자 옆선을 자 그리겠습니다 그리고 자 이렇게 자 다시 정리를 할게요 자 목선을 1cm, 옆목선을 파주었고 뒷목을 1cm 내려주었습니다. 그리고 다시 어깨도 1cm 깎아주었고요. 그리고 품은 원형에서 1cm, 그리고 진동은 1cm, 2cm 내려주었습니다. 그리고 어, 허리선에서는 자, 2cm 이렇게 라인을 잡아주었어요. 어 그런데 음, 라인을 자 다트가 하나가 더 있죠 그죠 그러면 그 다트를 잡아 주시는데요 다트는 어, 이 선에서 뒷중심에서 반 정도 선 그러니까 뒷중심에서 이 품을 쟀을 때한반 정도 선꼭 반이 아니어도 되지만 음, 그리고 또이 라인이 어, 중심으로 갈수록 시선이 좀더 어, 허리 라인을 날씬하게 보이게 해줘요. 근데 오늘 하는 옷은 음, 그렇게 뭐 허리 선을 강조하는 옷은 아니어서 반 정도를 자, 체크해 주시고요. 그 반에서 다트의 크기를 뒷판은 2cm를 잡아줄 겁니다. 그러면 자 다트 할 선을 수직으로 먼저 이렇게 잡아주시고요. 그리고 자 진동선에서부터 한 3, 4cm 띄워서 자 
그런 다음에 다트를 그려줍니다. 자, 아래쪽으로는 음, 힙선에 맞춰서 0.5cm 이동을 시켜요. 이렇게. 이렇게. 그죠? 자, 그림에서 보시는 것처럼 이 다트가 일자로 내려간 게 아니라 살짝 옆으로 벌어졌죠. 그 느낌이에요. 그 느낌을 잡기 위해서 옆으로 0.5cm. 뭐 작은, 뭐 크기이긴 하지만, 어, 그래도 음, 조금이라도 좀 이동을 시켜주는 거죠. 이렇게 처음에 수직으로 다트의 선을 자 그려주신 다음 이 옆선 쪽으로 이 선을 이동을 해준단 말입니다. 이렇게 이동을 해서 다트를 이렇게 그려주시면 돼요. 자 다트는 총 2cm가 되겠습니다. 여기는 3에서 4cm 내려온 선. 자, 그리고 이 선을 보시게 되면은 이제 약간 어, 여기 부분이 허리선 들어가고 약간 사선이 되었어요. 그래서 이 부분은 직각으로 이렇게 어, 라인을 그려줍니다. 이렇게. 자, 이렇게 어, 원피스에 윗부분, 상의 부분을 패턴을 제작을 했습니다. 그리고 뒷판은 통짜예요. 골선이고요. 자, 그 다음에는 스커트 부분을 제작을 할 건데, 스커트 부분은 자, 우리가 지금 주름 스커트예요. 주름 스커트를 할 건데, 주름을 어, 한 다섯 개 정도, 그러니까 총 10개죠. 총 10개인데 한쪽에 5개 정도를 달겠습니다. 자, 이건 어떻게 하시느냐 하면요. 자, 어, 5개의 주름을 잡을 건데 주름 하나에 얼마만큼의 여유를 둘 건지도 좀 생각을 하셔야겠죠. 그래서 저는 어, 주름은 5개고 주름 간격은 5cm를 잡겠습니다. 그러면 주름 폭은 일단 저는 3cm를 잡겠습니다. 자, 이거는 여러분들이 어, 뭐더 많이 할 수도 있고 적게 할 수도 있고 자유롭게 그림으로 그리신 다음에 어, 좀뭐 수정을 하시면 되겠죠. 그래서 저는 일단 어, 이렇게 준비를 하도록 하겠습니다. 그러면 주름 간격을 5cm를 하기 때문에 자 여기가 중심이죠. 그러면 중심에서 주름을 마주 보도록 자 이렇게 뒷판이에요. 그러면 자 이렇게 중심을 기준으로 해서 주름을 자 이런 식으로 자 마주 보도록 다섯 개 그럼 지금 패턴은 여기서부터 여기까지 패턴을 뜨는 거예요. 우리 지금 패턴은 뒷판에 반을 뜨는 것이기 때문에 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이런 식으로 그래서 이쪽 부분의 패턴이 되겠습니다. 그러면 이 중간은 여기 한 칸이 5cm이기 때문에 패턴에서는 2.5를 체크해 주셔야 되겠죠. 2.5 그리고 그 다음에 주름의 폭, 주름의 폭은 자 3cm로 잡겠습니다. 그리고 주름 간격은 5cm. 그러면 자 이렇게 해서 자 3cm 또 5cm, 3cm, 5cm. 자. 여기서 주름이 이게 주름, 주름, 그리고 주름, 주름, 5cm, 주름. 자 이렇게. 자 주름 한 개, 두 개, 세 개, 
4개, 5개 줌이에요. 자, 그러면 우리 다시 한번, 하, 다시 한번 살펴볼게요. 자, 일단 이 정도로 이제 주름을 잡을 계획인데, 자, 미리 이제 주름을 정해서 맞는지 확인을 하셨으면 하, 하실 수가 있겠죠. 그러니까 주름이 다섯 개고 주름의 폭이 세 개면은 여기에서 15cm 더 나가야 되겠죠. 그러면 자 15cm 이렇게 나갔어요. 그러면 이 선이 자 재단 패턴의 그 자, 먼저 이렇게 어, 15cm 주름 양만큼 나가서 이렇게 표시를 해주면 되, 됩니다. 그래서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개의 주름이 되는 거고요. 자, 그런 다음에 주름 부분의 스커트가 좀 완전 지금은 그냥 뭐 일자 스커트잖아요. 자, 그랬을 때 아래쪽이 좀더 어, 퍼지도록 하면 같이 여기에 주름을 같이 많이 두게 되면 허리 부분이 좀 무거워 보이니까 위쪽으로는 주름의 양을 많이 두지 않고 아래쪽으로만 조금 더 퍼지도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 한 5cm 정도 아래쪽 폭을 좀더 크게 해주었어요. 이렇게 자 다시 한번 설명드리겠습니다. 자, 원피스의 스커트 부분에 주름을 잡는데 어, 주름을 다섯 어, 개 주름을 잡을 것이고 한 개의 주름의 폭을 3cm로 정했어요. 이거는 그냥 요, 여러분들이 이제 원하는 대로 계산을 하시면 돼요. 그래서 다섯 어, 개가 3cm니까 일단은 15cm만큼을 먼저 나가 주어야겠죠. 그렇죠? 나가 주시고 이제 주름을 차례대로 다섯 개니까 주름 간격 5cm니까 여기 반은 2.5일 거고. 그렇죠? 그러면 3cm 주름 간격 5cm에 3cm 주름. 자, 이런 식으로 주름을 잡아줄 것이고 이렇게 표시를 해주시면 됩니다. 자, 그런 다음에 어, 아래쪽 부분에 조금 더 어, 좀 풍성한 느낌을 주름의 폭을 좀더 여유를 주기 위해서 한 5cm 정도 어, 더 나가 주었어요. 어, 위에까지 나가게 되면은 안 맞겠죠. 만약에 위에도 크게 하고 싶다. 그럼 이 밑에 도련 부분을 이, 이 폭만큼 위도 하고 싶다. 그러면 5cm니까 여기 주름의 그 폭을 4cm씩 두면은 어, 이 폭대로 그대로 나가지는 거예요. 그래서 어, 일단은 요 정도 양은 그렇게 많은 부담스러운 주름의 양은 아니고요. 어, 더 풍성하게 하고 싶다. 예를 들어서 주름을 5cm 폭으로 하고 싶다. 그러면 여기에서부터 25cm가 나가면 돼요. 지금은 3cm이기 때문에 15cm가 나간 것이고요. 자, 이런 식으로 주름을 계산을 해서 표시를 해주시면 되겠습니다. 어, 지금까지 딥한 패턴을 또 보았고요. 어, 다음 시간에는 음, 앞판 패턴을 제작해 보도록 하겠습니다.
아빠의 첫 번째 시간 뒷판에 이어서 오늘은 앞판 시간입니다. 오늘은 앞판의 그 쇼울 칼라를 제작을 하도록 하겠습니다. 먼저 어, 원형을 앞판 원형을 미리 제가 좀 음, 그려두었는데요. 어, 그려둘 때 쇼울 칼라 패턴을 앞쪽에서 제작을 할 겁니다. 그래서 어, 패턴지에 어, 공간을 좀 배치를 해 두셔야 됩니다. 그리고 앞쪽과 위쪽에 어, 칼라를 뜰수 있는 그러한 공간을 좀 준비를 해 두시고요. 원형을 어, 저처럼 이렇게 그려 두시면 되겠습니다. 자, 패턴을 뜰때 순서는 제일 먼저 어, 기장을 먼저 그리도록 하겠습니다. 기장은 지난 시간에 그렸던 그 길이만큼 어, 뒷판의 기장을 제가 어, 한70 정도로 어, 잡아서 어, 제작을 했습니다. 그래서 여러분들이 원하는 그 오피스의 길이만큼 이렇게 내려주시면 되고요. 어, 종이 A4 용지가 좀 부족하다 보니까 긴 기장을 하기에 좀 부족하다 보니까 저는 어 일단은 제가 원했던 70은 이 길이에는 어 안되지만 일단은 어 길이에 맞춰서 패턴을 제일 먼저 정하시면 됩니다. 자, 70이고요. 어 지금 뜨는 축도는 음, 5분의 축도 자가 이렇게 있으면 어, 4분의 축도와 5분의 축도가 있는데 5분의 축도로 뜨면 종이에 맞긴 하지만 좀 화면이 작을 것 같아서 4분의 1 축도로 제작을 하는 것입니다. 자 이렇게 해서 제일 먼저 첫 번째로 원피스의 기장을 음, 이렇게 그려놓으시고요. 그 다음에는 두 번째로 품입니다. 품은 자, 우리 원형이 4분의 바스트 플러스 2에요. 거기에서 여름이기 때문에 좀 여유있게 어, 많은 여유는 아닙니다. 어, 1cm만 자, 더 나가도록 하겠습니다. 뒤판하고 똑같은 여유분이 되겠습니다. 자 이렇게 두 번째 작업으로 품을 정해 주시고요. 첫 번째 길이, 자두 번째는 품이죠, 그죠? 그래서 4번의 바스트 플러스 2인 원형에서 다시 1이 더 나간 그 품이 되겠습니다. 자 그렇게 두 번째 작업을 하시고요. 그 다음에는 이제 우리가 어, 허리선을 여기는 허리선이에요. 허리선이 어, 아래로 로우 웨스트죠, 그죠? 아래로 내려갔죠, 그죠? 그래서 그 내려간 선이 자, 7cm 자, 내려갔습니다. 그래서 앞판하고 똑같이 7cm를 이렇게 자, 내리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 내려서요. 자, 여기는 자, 7cm입니다. 자 이렇게 어, 허리선을 다시 내려 주시고요 그리고 어, 옆쪽으로 주름 부분을 어, 나가게 해주, 나가, 나가줍니다 어, 주름 부분은 아, 뒷판에서는 뒷판과 앞판 사진을 앞서 그 완성 사진을 영상으로 보셨을 텐데요 음, 뒷판의 주름과 앞판의 주름이 좀 틀립니다 그래서 어, 뒷판 주름은 좀 넓은 주름으로 작업을 해서 다섯 개 어, 이렇게 작업을 했고요. 앞판은 좀 작은 주름으로 해서 다섯 개를 만들어 주겠습니다. 자, 우리 앞서 뒷판에서 주름을 어, 3cm 폭으로 다섯 개를 만들어서 15cm를 나가 주었습니다. 근데 지금 앞판에서는 어, 우리가 이쪽으로 여민분도 있고 해서 앞판에는 너무 많은 주름을 어, 두지 않는 디자인입니다. 그래서 앞쪽은 1cm 간격으로 어, 폭을 2cm 그러니까, 자, 오늘 제작하고자 하는 그 
원피스의 주름의 수는 다섯 개 그리고 주름의 폭은 자 2cm 총 2cm에 다섯 개니까 그러면 10cm가 더 여유가 있어야 되겠죠. 그래서 일단 음, 자 10cm 정도 나갈 거다 이렇게 어, 미리 배치를 해두도록 하겠습니다. 자, 이렇게 이렇게 배치를 해두고요. 자 그런 다음에 이제 뒷판에서 아래쪽 도련 부분을 자, 5cm를 더 두었습니다. 어, 똑같이 두지 않고 허리 쪽에는 주름을 많이 두지 않고 아래쪽으로는 좀 넓게 5cm를 자, 우리 지난 시간에 비판 패턴입니다. 이렇게 음, 5cm 부분을 더 주었어요. 그래서 앞판 쪽도 자, 같이 5cm를 더 두도록 하겠습니다. 자, 이렇게 한 다음에 위쪽 선과 이렇게 연결을 하게 되는 것이죠. 자, 이렇게 만들어 두시고요. 자, 세 번째는 이렇게 어, 위쪽에 음, 도련 부분까지 해서 연결을 했습니다. 그러면 이제 위로 올라가도록 할게요. 자, 자 위쪽은 자 목선부터 살펴보도록 할게요. 자 목선을 지난 시간에 뒷판에 어, 1cm 이렇게 1cm의 옆목선을 파주었어요. 이렇게 이렇게 자 이렇게 1cm 옆목선을 봐주었으면 이번에도 똑같은 그 파임을 주셔야지만 이 어깨를 똑같이 맞출 수 있겠죠 그리고 지난번 시간에 뒷판에 어, 퍼프 소매기 때문에 어깨도 1cm 이렇게 더 넣어 주었습니다 그리고 진동은 자, 2cm를 내려 주었어요 자 그러면은 암홀 라인을 이제 다시 완성 암홀 라인을 그려 주어야 되겠죠 그러면 자 1cm와 진동 2cm를 자 이렇게 그 연필로 이렇게 어, 점선을 어, 이렇게 좀 선을 미리 그려 주신 다음에 어, 암홀 자를 이용을 하셔서 이렇게 완성선을 다시 정확하게 이렇게 그려줍니다. 자, 우리 뒷판에서와는 틀리게 앞판은 좀 안으로 더 들어가셔도 크게 상관은 없으세요. 근데 저는 그냥 어, 마, 많이 이렇게 어, 들어가진 않았고요. 1cm 어깨와 진동만 어, 정한 다음에 그대로 이렇게 암홀선을 그려주었습니다. 자, 목선은 자, 우리 칼라를 달 거기 때문에 어, 이렇게 자, 이 부분 1cm 파인 부분에 칼라를 달 거예요. 그래서 어깨 넓이를 뒷판과 똑같은 크기로 맞춰 주셔야겠죠? 이렇게 자, 확인 잘 하셔서요. 어, 뒷판에 어깨 넓이와 앞판에 넓이가 같도록 어, 작업을 해 주시고요 자 그러면 이제 어, 칼라를 어, 뜨도록 하겠습니다 자, 칼라는 우리가 어, 쇼울 칼라를 어, 작업을 할 건데 자, 쇼울 칼라를 패턴을 뜰 때는 어, 우리 그 디자인에 따라서 어, 싱글을 할 것인지 반더블을 할 것인지 어, 더블을 할 것인지를 먼저 어, 정해야 되겠죠. 그래서 우리 디자인은 어, 싱글도 아니고 어, 더블도 아니고 반 더블로 하도록 하겠습니다. 어, 싱글 같은 경우에는 단추가 이제 여기에 달리겠죠. 이 완성선에 그죠? 이 선에 단추가 달리게 돼요. 자, 
그죠? 중앙에 그죠? 그렇게 되면은 이제 쌓인 부분이 한 3cm 정도 나가면 되고요. 그리고 오늘 디자인인 반 더블인 경우에는 5cm를 벌려주도록 하겠습니다. 그러면 자 이렇게 5cm를 자 앞중심선 바깥으로 자 이렇게 선을 그려줍니다. 자 이렇게 자 더블인 경우에는 완성선에서 한 8cm 정도 나가시면 되고요. 여기는 이제 5cm 반 더블이라서 5cm를 먼저 나가주고요. 그런 다음에 어, 첫 번째 단추를 어디에 달 것인지를 정해주셔야 됩니다. 자, 첫 번째 단추를 어디에 달 건지는 이제 디자인에 따라서 이게 목, 목, 점이죠. 안목, 안목선. 이 선에서 어, 여러분들이 뭐 많이 내리게 많이 내리고 싶으면은 많이 내릴 수 있고 뭐 허리 선에서 첫 단추 하나만 달 수도 있고요 더 올려 달 수도 있고 자 여기는 가슴이에요 여기, 그죠 가슴 비피점이 있는 곳에서 첫 단추를 달 수도 있는 것이고요 그래서 어, 디자인에 따라서 첫 번째 단추의 위치가 달라지게 됩니다 그래서 어, 저는 이번에 첫 번째 단추를 어, 이 빗빗점 있는 곳. 자, 이 선에서 첫 번째 단추를 달아보도록 하겠습니다. 어, 디자인에 따라서 위치는 틀려지니까 어, 여러분들이 원하는 위치에서 첫 번째 단추를 달아주시면 되고요. 참고로 어, 컬러가 크기가 좀 어, 크게 하고 싶다 했을 때는 첫 번째 단추가 좀 밑으로 내려가시면 되고요. 컬러를 좀 작게 하고 싶다면 좀 올리실 수가 있어요. 그래서 이번에 저는 어, 가슴 피피점이 있는 곳에서 단추를 달 계획입니다. 그러면 자, 이 선에 이렇게 표시를 하시고요. 자, 이 점을 위쪽을 향해서 그려주는데 자, 어떻게 그려주시냐면은 자, 어깨 이 기울기가 있죠. 어깨 선이 있죠. 이 선을 그대로 이렇게 자 올려줍니다 자 이렇게 연장을 해서 어깨선을 연장을 해서 올려준 다음에 우리 칼라가 다는 이 위치 원래 원형에서 어, 칼라를 좀더 오픈해서 달기로 했죠 그 1cm인 이 선에서 칼라의 스는 부분 그 스는 부분을 보통 한 2에서 3cm를 두는데요 자 그러면 여기에서 2에서 3cm인데 저는 오늘 그러면 2.5를 두도록 할게요. 자 2.5인선 그러면 자 원형에서는 1.5가 올라갔겠지만 이 파인선 1cm 파인선을 기준으로 해서 2.5cm 되는 선을 표시를 해주시고요. 그 2.5cm가 되는 선과 칼라의 첫 단추가 달리는 선을 연결을 해주는 겁니다. 이렇게 자 연결을 해주시는데요. 자첫 번째 단추 달 위치 이 선과 어깨의 선을 연장을 위로 하셔서 칼라 파이는 부분서부터 칼라 스는 부분인 2.5cm를 표시를 해서 연결을 해주면 된다는 말씀입니다. 자, 이렇게 어, 칼라 라펠 선을 그려주시고요. 그 다음에 어, 다시 이 칼라 라펠 선과 대칭이 되도록 우리 2.5였잖아요. 그죠? 그러면 이 선을 자, 11자가 되도록 이렇게 다시 옆선을 그려주게 됩니다. 이 선은 나중에 작업을 하실 때 어, 박아주는 선이 됩니다. 그러니까 저 눌, 눌러주는 선이 됩니다. 그래서 이 선은 한 10cm 정도 어, 나중에 그 고정하는 선이 되겠죠. 이렇게 표시를 해주시고요. 그럼 위쪽으로는 음, 이렇게 같이 쭉 평행이 되도록 적당하게 일단 먼저 같이 11자가 되도록 그려줍니다. 이렇게 그려준 다음에는 자, 
자, 제가 좀 진하게 그려보도록 할게요. 자, 이렇게. 앞에 선, 그리고 선을 11자로. 자, 이렇게 두 개의 선을 어, 평행하게 그려주신 다음에, 그 다음에는 긴 목둘레를 재줍니다. 자, 완성선. 자, 이렇게. 원형에서 1cm 오픈시킨 이딥 목둘레를 어, 재주시고요. 자, 그 길이만큼 이 선에서 자, 이 점에서 우리 딥 목둘레 선그 크기만큼 그리고 자, 이렇게 자를 이렇게 직각으로 재시고요. 자, 우리가 딥 목둘레를 잰 길이 동그라미 만큼 그리고 또 이쪽으로는 칼라 쓰는 부분 자 이렇게 해서 저는 여기를 한 4cm를 잡았어요 자 4cm 선과 딥 목둘레 선을 이렇게 직각으로 정해줍니다 자 지금 자를 이렇게 직각으로 잡으시고요. 이 선은 뒷 목둘레의 길입니다. 그리고 이쪽은 칼라의 스는 분 이렇게 이렇게 직각으로 잡아준단 말입니다. 자 이렇게 자 여기는 4cm 여기는 뒷 목둘레인 이점 뒷, 목둘레 자 이렇게 잡아줍니다. 자 이렇게 여기는 마, 딱 만나는 점이겠죠. 그죠? 이렇게 여기는 직각이고요. 자 이렇게 해서 어, 여기는 이 쓰는 부분은 일반적으로 한 3cm 정도 하게 되면 은 어, 정장 자켓의 칼라에 쓰는 분이 돼요. 근데 어, 저는 조금 칼라의 폭을 좀 넓게 하기 위해서 이제 칼라가 자 보세요 자 여기를 일반 정장처럼 자 3cm를 잡았다고 생각을 하게 되면 자 이렇게 여기는 뒷목둘레 똑같이 그리고 이쪽은 3cm다 그러면 칼라 선이 이 안쪽 선이 되겠죠 그러면 칼라의 그 길이가 좀더 음 어, 작아지겠죠. 그런데 지금 어, 여기를 4cm를 잡았을 때는 조금 더 커졌어요. 그래서 어, 좀 이렇게 얘를 약간 더 3cm가 아닌 4cm를 둘 때는 칼라가 약간 더 어, 그 목선에서 약간 더 띄워진다고 보시면 돼요. 그죠? 이 선을 3cm를 일반적인 자켓에 3cm를 했을 때는 이 기울기 보시는 바와 같이 더 안쪽 선이에요. 이 안쪽 선. 그죠? 안쪽 선인 경우에는 칼라가 좀더 목에 붙게 되고 지금처럼 4cm, 1cm가 더 커지게 되면 이 자의 방향을 보시게 되면 약간 더 바깥쪽으로 가져요. 그런, 그렇게, 어, 이 경우에는 칼라가 목선에서 약간 더 띄워진다고 보시면 되겠죠. 그래서 저는, 어, 여름이기 때문에 조금 더이 부분을 넓게 잡았다고 보시면 됩니다. 그래서 보통 한 3cm 정도를 기, 일반적인 자켓에 3cm 정도를 잡게 됩니다. 이렇게 참고하시고요. 자, 오늘 저는 이 넓이를 4cm를 잡았습니다. 자, 이렇게 해서 여기 직각선을 자, 이렇게 잡아주시고 나면 자, 여기서 어, 쓰는 부분 4cm를 했지만 D 칼라의 폭을 자, 칼라를 큰 칼라를 할 것인지 작은 칼라를 할 것인지에 따라서 어, 이 폭을 정해주게 되는데요. 어, 저는 여기서 오늘은 어, 한 7cm 정도를 
자 이렇게 표시를 했도록 하겠습니다 이렇게 여기서부터 여기까지는 7cm 예요 그러면 7cm 인 선을 자 D 칼라니까 평행하게 와지겠죠 이 길이랑 똑같이 이렇게 우리 칼라의 자이 부분 목이에요 그러면 이 부분이 지금 여기 이점 목이고요 여기가 그러면 지금 현재로 요선이 요선이 되겠죠 그러면 요선이 평행하도록 이렇게 일단 여기까지 와 주시고요 그 다음 여기서부터는 앞이에요 앞부분은 여기 평행하게 와서 이렇게 일단은 좀 그려 주시고 그 다음에는 이제 앞판에 칼라의 시골 칼라의 형태를 그려 줄 건데 자 이때는 어떻게 그려 주느냐 하면은 자 여기서는 지금 뒤, 여기는 뒷판을 그렸고요 여기는 앞판이에요 이 앞판에 이 쇼울 칼라의 이 둥근 모양은 어, 여러분들이 자, 기준을 뭐 잡는 거에 따라서 틀리기는 한데요 저는 지금 이 어깨 끝점을 여기 어깨 끝점이죠 어깨 끝점과 원형 이 목선을 이렇게 연결을 먼저 기준점을 먼저 연결을 해줍니다 이렇게 이렇게 자 어깨 끝점과 목 안목 끝점을 이렇게 선을 이렇게 잡아 주시고요 자 그런 다음에 우리 먼저 잡아 두었던 앞판의 그 칼라의 그 라펠 선을 이 점과 이점두 개를 보세요 자 이렇게 해서 직각을 잡아 줍니다 이렇게 자 직각을 잡아 주는데 이렇게 잡아서 자이 선을 여러분들이 먼저 이렇게 직각을 잡아준 다음에 이 선을 제가 어, 7cm를 이렇게 잡았어요 이렇게 이거는 어, 여러분들이 디자인에 따라서 어, 7cm를 할 수도 있고 뭐 8cm를 할 수도 있고 6cm를 할 수도 있고 원하는 크기를 어, 미리 어, 생각을 하셨다가 저는 일단은 7cm를 잡았어요. 그래서, 그래서 여러분들이 이제 이렇게 어, 크기 원하는 크기를 먼저 정하시고 그 7cm인 선과 첫 단추 선을 이렇게 선을 그려주세요. 이렇게 그려주신 다음에 우리 어, 뒷판에서 넘어왔던 이선 있죠? 뒷목선 이 선에서 이제는 이 7cm를 향해서 곡자를 가지고 어, 이렇게 선을 먼저 어, 연필로 원하는 라인을 그려주시는 게더 빠르긴 한데 이 곡선의 라인을 잘못 그리시겠다 하면 은 어, 자를 좀 이용을 해서 이렇게 그려주시면 되겠죠 그렇죠? 그래서 이렇게 그려주신 다음에 그렇게 한 다음에 이제는 이 선을 제가 한번 음 다시 어좀 정확하게 이렇게 그려보도록 하겠습니다. 자. I have a little bit of a pattern. 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 I have a l i t 자, 우리 뒤판에서 허리 다트를 잡아 주었죠. 자, 이렇게 뒤판에서 허리 다트를 잡아 주었는데요. 
어, 앞판도 마찬가지로 어, 한 중심쯤에 품에 허리 품에 중심 반 정도 선을 일단은 잡아 주시면 돼요 그래서 이제 안 되는 선, 자 여기쯤이 되네요, 그죠? 어, 자이 선에서 자 이렇게 수직으로 떨어뜨려 줍니다. 이렇게 이렇게 내려주시고요. 마찬가지로 뒷판과 마찬가지로 다트를 자 1cm씩 1cm 잡아서 다트를 만들어 주겠습니다. 그리고 뒷판과 마찬가지로 한 3, 4cm 가슴에서 한 3, 4cm 내려온 선부터 해서 이렇게 앞 다트, 허리 다트를 잡아주시고요. 그리고 뒷판 해서처럼 이 선을 이렇게 옆으로 0.5cm 이동을 해서 이렇게 허리 다트를 주시게 패턴을 제작해 주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 자 허리 다트 2cm 뒷판하고 똑같아요. 자 그런 다음에 이 옆쪽으로서부터도 똑같이 2cm 되도록 이렇게 선을 잡아서 이렇게 해주시는 겁니다. 자 그런데 자 이렇게 똑같이 뒷판하고 똑같이 어, 허리 다트를 잡고 옆으로 라인을 잡아 주었는데요 앞판에서는 한 가지 더 작업을 완성해 주셔야 그러니까 한 가지 더 어, 수정을 해 주셔야 되는 부분이 있는데요 자 앞기장이 뒷기장보다도 길죠 원형상에서 그래서 가슴 다트를 아, 어, 이 부분을 음, MP를 시켜 줘야 됩니다 그래서 이거는 어떻게 처리를 하느냐 면은요 자, 이 3cm 가슴 다트 부분이 없어져야 되겠죠 그러려면 허리선에서부터 이게 없어지게 되면 이 라인이 자 허리 라인이 그러면 결국 접어지면 이렇게 되요 이쪽에서도 자 허리에서 가슴 다트를 mp 시키고 그러면 허리선이 이 선이 되는 거예요 이렇게 그죠 그러면 다시 자 여기에서부터 뒷판하고 똑같은 길이만큼 우리 7cm 처음에 잡아서 어, 이렇게 직각을 잡아 주었어요 그러면 앞판도 마찬가지로 똑같은 길이 똑같은 길이가 되도록 이 선을 수정을 해 주셔야 된다는 말입니다 자. 이렇게 가슴 다트를 mp 시켜서 어, 허리선을 어, 수정을 해주는 겁니다 자 이렇게 그래서 이 선이랑 이 선의 길이가 같은지 나중에 체킹 하시고요 그리고 스커트는 스커트를 이렇게 비스듬하게 자르는 것이 아니라 스커트 부분은 자 이렇게 일자로 그죠 일자로 자르고 이 부분이랑 이 부분을 주름을 잡아서 연결을 해주는 거예요. 그죠? 그러면 옷이 완성이 되게 되면은 앞 처진 분이 얘가 올라가기 때문에 이 부분이 이 부분과 이 부분을 박아주게 되면 올라가겠죠. 그러면 자연적으로 앞 처진 분이 생기게 되는 것입니다. 자, 이렇게, 어, 해주시고요. 자 우리가 상, 채, 상의 부분은 이렇게 서로 마주 보게 되겠죠 이렇게 옷을 완성하게 되면은 이렇게 마주 보게 되죠 그러면 여기 부분이 5cm 나갔으면 마찬가지로 이쪽 부분에도 5cm가 이렇게 겹쳐지게 돼요 자 그렇게 됐을 때 이제 단추는 이쪽으로 달리는, 그러니까 이쪽 편에 달리는 거예요. 그죠? 그러면, 자, 여기 안단을 그려주셔야 되는데요. 자, 우리가 여기서부터 4cm 안단은, 자, 어깨점에서 4cm 선을 잡고, 그리고 이쪽에는 
이제 여기가 5cm가 이쪽으로 겹쳐지기 때문에 여기는 한 8cm 정도 아니면 10cm 정도 적어도 10cm는 돼야지 단추가 달아지겠죠 그죠 이렇게 쌓여지겠죠 그죠 그래서 한 10cm 정도를 이렇게 잡으세요 이렇게 잡아서 이 라인은 이렇게 지금 그리는 것은 안단을 그리는 겁니다 자, 이렇게요 자, 이렇게 안단이, 안단을 그려 주시고요 그러면은 어, 상의 부분은 이렇게 재단을 하시는 거고요 스커트 부분은 여기는 골선이 되겠죠 그죠? 골선으로 한 판으로 재단을 해주시고 어, 뒷판도 마찬가지로 이렇게 한 판이에요. 뒷판도 골선 하나 둘두 피스 그러니까 뒷판 같은 경우에 두 피스겠죠. 여기도 동자 여기도 동자 그러면 앞판은 세 피스예요. 양쪽으로 그죠? 스쿼트 한장 이렇게 재단을 하셔야 되고요. 자 그리고 나면은 이제 주름에, 주름을 잡을 위치를 정해주게 됩니다. 자, 우리가, 어, 아까, 지난번에, 어, 주름을, 2cm 폭의 주름을 5개를 잡으려고 10cm의 시접을 두었어요. 여유분을 두었어요. 그러면 주름을, 자, 어, 이 정도까지 겹쳐지기 때문에 주름은 여기 안쪽에서부터 잡으시면은 좀 다소 뚱뚱해 보일 수가 있으니까 이 어, 정도 선에서 잡을게요. 그러면 자 여기서부터 자, 자 2cm 주름 그리고 1cm 띄우고 2cm 그러면 요거를 3cm 간격마다 좀 표시를 해두면 되겠죠. 자 이렇게 3cm, 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 3cm 이런 식으로 그러면 이렇게 되죠 1cm 띄우고 주름은 2cm 1cm 띄우고 안으로 들어가는 주름은 2cm가 되죠 이렇게 1cm 띄우고 안으로 들어가는 주름 2cm. 제가 이건 좀 축도 자라다 보니까 좀 세밀하게 센치를 정하지는 못해요. 그래서 여러분이 실제 하실 때 정확하게 이 주름의 그 위치를 정해 주셔야 됩니다. 이런 식으로. 자, 이렇게. 그러면 자, 주름이 1cm 여기는 이제 그 간격이죠. 그죠? 그러면 주름의 폭이 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개. 2cm 폭의 주름이 다섯 개가 완성이 됐어요. 그죠? 그러면, 자, 이게 겉주름, 안주름, 겉주름, 안주름, 겉주름, 안주름, 겉주름, 안주름, 겉주름, 안주름, 이렇게 되는 거예요. 자, 이해되시겠죠? 그죠? 그래서 10cm 여유분이 이렇게 없어지게 되는 것입니다. 자 이렇게 해서 앞판의 패턴은 다 됐고요 그리고 처음에 뒷판에서 우리가 어, 이렇게 안단을 만들어 이렇게 앞판에서 안단을 만들어 주었는데요 뒷판에서도 안단을 만들어 주셔도 되겠죠 어, 꼭 뒷판은 안단이 있어야 되는 건 아닌데 만들어 주시면 좀 고급스러운 느낌이 날것 같아요 그래서 어, 뒷판에 안단 4cm 중심으로는 한뭐 5-6cm 정도 이렇게 잡아서 뒷판도 이렇게 안단을 만들어 주시면 될것 같아요 자 이렇게 그러면 안단도 골선이 되겠죠 자 이렇게 자 이렇게 해서 어, 우리가 쇼울 칼라 그 원피스 앞 뒷판과 앞판을 모두 제작을 했어요. 그래서 완성선을 음, 한번 음, 다시 한번 자, 이렇게 자, 뒷판은 자, 이렇게 되죠. 자, 자, 이선 그렇죠. 여기 자, 
제가 좀 빨리 그리니까 어, 좀 선, 세밀하게 어, 그리지는 않지만 여러분들은 음, 그리실 때좀 어, 신경 써서 정확하게 그려주시면 좋겠습니다. 자, 이렇게 디다트 그리고 목 뒷목 어깨 그리고 진동 자 이렇게 기판의 상체 그리고 아, 상의 그 다음에 스커트 부분 이렇게 이렇게 재단을 자, 해주시고요 그 다음 앞판 같은 경우에는 칼라 부분을 자 여기 이 쇼울 칼라 이렇게 재단을 자 이렇게 재단 하실 때자 자 앞판 재단 하실 때는 이 칼라까지 같이 이 부분까지 그리고 암홀선 바쁘다 보니 자, 펜이 잘안 나오네요. 자, 이렇게. 자, 이렇게 앞판은 자, 다트 부분 표시하시고요. 재단은 칼라부터 해서 몸판까지 한 장. 그죠? 이렇게. 그래서 자, 앞판은, 앞판은 따로 절개가 없어요. 이렇게 한 폭을 다 뜨시는 거고, 그 다음에 안단을, 여기, 아, 그려준 안단 부분을 다시 또 재단을 해주셔야 되겠죠. 이렇게. 그죠? 그리고 스커트. 골선으로 스커트도 한 장. 앞판 두 장. 안단. 안단은 여기 부분이 골선이 돼야 돼요. 그래서 뭐 나중에 재단하는 거는 제가 다시 설명을 드릴 거고요. 그래서 어 이렇게 앞뒷판 패턴을 진행을 했습니다. 자. 자, 지금부터 어, 쇼울 칼라 어, 퍼프 소매 쇼울 칼라 원피스의 어, 소매를 패턴을 뜨도록 하겠습니다. 어, 소매 패턴을 뜨기 전에 치수를 재 주셔야겠죠? 그래서 이 치수와 이 치수를 재 주시고요. 자, 이렇게 재쓸 때 저는 음, 축도자다 보니까 자, 임의로 꼭 정확하진 않아요. 자, 실제로 여러분들은 실제 패턴을 뜨셔서 그 길이를 재주시면 되고요. 그래서 일반적으로 원형으로 패턴을 뜬 경우이기 때문에 앞판보다는 뒷판이 2 내지 3cm가 클 거예요. 그래서 자, 자 앞을 24 계산하기 쉽도록 짝수로 할게요. 뒷판을 26으로 이렇게 정하겠습니다. 자 이렇게 정하시고요 우리가 이제 퍼프 소매다 보니까 소매사는 어, 넓게 잡는 것보다 좀 좁게 잡으셔야지 어, 소매통이 좀 예쁘게 나와요 자, 이렇게 해서 자, 우리가 어, 이 앞판과 뒷판에 그 암호를 잰 이것을 합해서요. 자, 합하면은 50이 나오죠. 자, 이것을 자, 3으로 나누겠습니다. 그러면 여기는 3분의 암홀이라고 하겠죠. 자, 그러면 자, 3으로 나누면은 자, 이렇게 자, 이렇게 소매산 3으로 나눈 이것이 어, 소매산이라고 하는 거예요. 이렇게 자, 소매산이 되고요. 그러면 이제는 오른쪽이 앞, 왼쪽이 뒤에요. 
이렇게 했을 때 앞이 24니까 그 24를 이렇게 대각선으로 이렇게 그려주시면 됩니다. 그리고 뒷판은 26을 이렇게 대각선으로 이렇게 대각선으로 그었을 때이 대각선의 길이가 26이 되도록 이렇게 어, 그림을 그려주시고요. 그리고 나서 이제 소매 길이겠죠. 반소매이기 때문에 길이를 이제 반소매로 잡아주시는데요. 어, 원하는 길이 음, 저는 지금 한 30, 한5 정도를 잡도록 할게요. 자, 이렇게 여러분들 원하는 소매 길이를 어, 하시고요. 정하시고요. 어, 길이를 정하실 때 어, 예를 들어서 25나 35 정도는 괜찮은데 한30 정도 선은 조금 이 팔꿈치에 좀 부딪힐랑 말랑 하는 경우도 뭐 팔길에 따라서 틀리겠지만 어, 그래서 35전좀 작던지 어, 30보다 아예 크던지 이런 식으로 좀 잡으시는 게 어, 좀더 편안하게 옷을 입으실 수 있을 것 같아요. 자, 모든 사람에게 다 그런 건 아닙니다. 자, 이렇게 해서 소매 길이를 이렇게 스트레이트로 이렇게 내려주시고요. 자, 이렇게 한 다음에 암호를 그려줄 건데 이 암호를 그리실 때는 이렇게 수평으로 먼저 그림을 그리시고요. 어, 그러면은 이제 여기는 공식이 8분의 암홀 여기도 8분의 암홀 앞이에요. 앞도 8분의 암홀 뒤는 12분의 암홀이 되도록 이렇게 해서 어, 이 수치를 어, 계산을 해주세요. 그러니까 어, 50을 팔로 나눈다는 거죠. 그래서 자, 일단 음, 소수점 자리들은 좀 버리시고요. 그래서 음, 수치 나온 수치대로 이렇게 표시를 해주시고요. 그런 다음에 대각선으로 이렇게 그려줍니다. 이렇게 그렇죠? 대각선으로 이렇게 그려주신 다음에 이제 직각으로. 삼각형 꼭지점을 향해서 이렇게 그려주시고요. 그리고 또 이쪽에도 이렇게 직각을 잡아서 그려주시고, 그리고 또 이쪽에도 직각으로. 이쪽도 직각으로. 이렇게. 수직선을 이등변 삼각형의 수직선을 어, 잡아주시는 겁니다. 그러고 난 다음에 반인 선을 이렇게 표시를 해주세요. 그러니까 반이라는 거는 이런 반을 말하는 거예요. 이등분. 자 이렇게 그렇게 한 다음에 어, 이제 미리 이제 연필로 암홀 라인을 그려주시고요. 그려주신 다음에 이제 암홀 자를 이용을 해서 어 다시 그 선을 정확하게 자 그려주시는 겁니다. 소매 산이 높고 낮고의 차이는 크지만 이렇게 패턴을 그리고 이 수치를 대입하는 것은 거의 다 같아요. 그러니까 소매 산만 정확하게 그러니까 소매 통을 좁게 할 것이냐 넓게 할 것이냐가 소매 산에 의해서 좌우가 되기 때문에 그 부분만 주의하시고 나머지 패턴의 순서는 거의 다 똑같으니까 그렇게 지난번에 떴던 그 원피스와 소매는 똑같아요. 그죠? 자, 이렇게 그린 다음에 이제 이 선을 한 1.5에서 2cm 
이렇게 들어가도록 이렇게 옆선을 그려주시고요. 항상 또 이렇게 사선이 되다 보니까 이 부분이 또 터지지 않도록 곡자를 이용을 해서 이렇게 직각선을 잡아주시는 겁니다. 자 이렇게 이렇게 잡아주시는 거예요. 그러면 이제 일단 기본적인 그 소매는 패턴을 뜬 거예요. 자 이렇게 소매를 그리고 어, 패턴을 뜬 다음에 우리가 이제 퍼프 소매잖아요, 그죠? 이거는 그냥 그냥 소매인 것이고 퍼프 소매 같은 경우에는 우리가 주름을 어디에 둘 것인지를 정해서 그 선을 어, 표시를 해주시고 벌려주셔야 돼요. 어떻게 하시느냐면은요, 어, 어깨 여기 그 어깨 점이 되는 부분이겠죠, 그죠? 그랬을 때 어, 나는 어깨에 주름이 있다. 이제 옷이 이렇게 되면 이제 어깨에 주름을 줄 경우에는 이 부분을 커팅을 해서 벌려 주시는 거예요 자, 우리 옷은 퍼프가 어, 이 앞뒤로도 주름이 있었어요 그래서 자, 이 선에서 예를 들어서 나는 여기서 한 7cm 선에 주름을 잡겠다 했을 때 자, 이렇게 7cm 선을 표시를 해 주시고요 그러면 여러분의 그 디자인에 따라서 어, 길이를 정해주시는 겁니다. 자, 이렇게, 어, 이쪽으로 주름을 잡는 거예요, 지금. 자, 이렇게 나는 앞뒤로 이렇게 주름을 잡겠다 했을 때, 그리고 이쪽도, 그러니까 주름이, 어, 어깨에도 있고, 이 앞이에요, 그죠? 자, 이렇게. 어, 숄 칼라가 있으면 여기도 주름이 있고 여기도 주름이 있고 또 뒤편 쪽에도 뒤판에도 또 여기도 주름이 있는 거예요 그랬을 때자 주름이 이렇게 내려올 것인지 또는 이렇게 주름이 잡힐 것인지 그죠 그 방향에 따라서도 또 재단의 방식이 좀 틀리니까 참고하시고요 자, 이렇게 했을 때 주름, 주름을 어, 패턴을 계단하는 방법은 먼저 이렇게 미리 계단했던 소매를 이렇게 잘라주셔요. 이렇게 잘라 주신 다음에 우리가 이제 주름을 벌려 줘야 되겠죠 그죠 그러면 이 부분도 또 잘라 주시는 거예요 그러니까 엮이지 않도록 버무를좀 기입을 하셔서요 자, 이렇게 자, 이렇게 자, 이렇게 어, 자, 소매를 달라 소매의 그 주름의 방향에 따라서 이렇게 음, 잘라 주시고요. 그런 다음에 재단하기 전에 또 하나의 패턴을 묶어야 되겠죠. 기준 선을 먼저 어, 주름의 폭이 또 정확하게 어, 그려줘야 벌려줘야 되기 때문에 이렇게 음, 수직 수평 선을 기준 선을 하나 먼저 그려주신 다음에 자 이렇게 자 이렇게 좀 모아줘야 되겠죠 이렇게 이런 식으로 해서. 패턴을 이렇게 주름의 모양을 음, 이런 식으로 이제 수평 수직 선을 좀 맞추셔야 돼요. 아래쪽으로도 이렇게 선을 기준 선을 어, 먼저 하나를 딱 수직 수평 선을 그려주신 다음에 자, 이렇게 해서 소매를 이렇게 한번더 주름 부분 자, 이렇게. 
이렇게 주름이 잡혀지도록 자, 주름의 양이 또 너무 많으면은 음, 또 소매가 좀 부담스러울 수 있으니까 정하시는 거예요 이렇게 패턴 원래 이제 이렇게 어, 이런 이런 패턴이었었죠 자 이런 패턴에 어, 그럼 나는 지금 이쪽으로 주름을 5cm를 두고 이쪽으로 5cm를 두겠다 그랬을 때 자, 이 부분이 5cm가 되도록 그리고 이 부분이 5cm가 되도록 이렇게 이 부분이 5cm, 이 부분이 5cm, 이 부분이 5cm가 되도록 이렇게 패턴을 이렇게 배치를 하신 다음에 이 테두리를 이렇게 그려주시는 거예요. 이렇게 그려주시고 아까 제가 주름의 방향이 있었어요. 그죠? 주름의 방향이 위로 접히느냐 아래로 접히느냐에 따라서 또 여기에 시접 부분이 또 틀려져요. 그래서 이렇게 퍼프 소매는 사실 몇 번의 작업을 거쳐야 되는데 제일 처음에 기본 패턴을 그린 다음에 이렇게 잘라서 다시 소매 패턴을 두 번째로 그려주시고 그 다음에 또 주름의 방향에 따라서 시접이 틀리기 때문에 한번더 소매 패턴을 다시 세 번의 패턴 소매를 그려주시는 거예요. 그래서 이렇게 소매 패턴이 어, 패턴을 이런 식으로 어, 그림을 그려주시게 됩니다.